आपका वापस स्वागत है मैं विवेक बिंद्रा फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम आज मैं एक सन्यासी के विषय में बात करूंगा वीडियो थोड़ा अलग होगा आज डिफरेंट होगा सन्यासी के जीवन से पावरफुल बिजनेस लेसन ये एक अलग ही सन्यासी है हिल डिवाइन रेस अभय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी शिला प्रभुपाद कौन है शिला प्रभुपाद ये इसकॉन के फाउंडर आचार्य है इसकॉन का नाम तो लगभग पूरी दुनिया ने सुना है इनका नाम कम लोगों ने सुना है स्वामी विवेकानंद को तो लोग जानते हैं लेकिन इनके बारे में कम जानते हैं आज कुछ ऐसी अद्भुत बातें बताऊंगा वीडियो से नजर मत हिला दीजिएगा शिला प्रभुपाद से आप दुनिया भर के सारे बिजनेस लेसन सीख सकते हैं आप पंक्चुअल सीखना चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट लीडरशिप को कैसे तैयार करें एक इंस्टीट्यूशन को कैसे स्केल करें बिना पैसे के एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बिल्ड करें सस्टेनेबिलिटी कैसे लाएं प्रोसेस कैसे लेके आए पीपल स्किल क्या होते हैं रैपिड एक्सपेंशन ग्रोथ स्पीड ये कैसे आता है बंगाल में इनका जन्म हुआ था अठारह के अंदर और इनकी माता का देहांत हो गया था जब ये चौदह साल के थे उन्नीस में ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज गए थे यूरोपियन लेड एजुकेशन थी शुरू से ही बहुत तेज थे अंग्रेजी में इन्होंने पढ़ाई करी लेकिन इन्होंने डिप्लोमा या डिग्री जो भी थी ब्रिटिश को रिस्पॉन्ड करते वक्त इन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर उसको लेने से अस्वीकार कर दिया गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर रहे ये कोई शुरू से सन्यासी नहीं थे प्रयागराज अलाहाबाद में इनका खुद का फार्मेसी का बिजनेस था पर उन्नीस में जब अपने गुरु से मिले इनके गुरु उनको देख के पहचान गए कि शिला प्रभुपाद की अंग्रेजी तो इतनी अच्छी है कि जब ये अंग्रेजी में बोलेंगे तो अंग्रेज भी डिक्शनरी खोल करके मैं समझेंगे कि अंग्रेजी में बोल क्या रहे हैं तभी इन्होंने प्रभुपात को एक आदेश दिया क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो तुम्हारे को शास्त्रों में मन भी लगता है और अंग्रेजी भी अच्छी है तुम भगवत गीता के ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में पूरी दुनिया तक पहुंचा क्योंकि हमारे शास्त्रों को दुनिया में कोई नहीं लेके जा रहा दुनिया की किताबें हमारे देश में आ रही है शिला प्रभुपात ने उनकी इंस्ट्रक्शन को दिल से लगा लिया गुरु मुख पदमा वाक्या चित्त कौरिया ऐक्या के गुरु के मुख से निकले हुए वाक्यों को चित्त के साथ एक कर लो अंग्रेजी में भगवद गीता को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया बैक टू गॉडेड किताब लिखते भगवद गीता को ट्रांसलेट करते लैपटॉप टाइप नहीं हुआ करता था कंप्यूटर नहीं होता था मैनुअली लिखते थे एक साल लगा करके इन्होंने कई पेजेस के अंदर भर करके भगवत गीता को ट्रांसलेट किया एक दिन फैक्ट्री से वापस आ रहे थे अपने घर पहुंचे जब घर पहुंचे तो ढूंढने लगे कागज कहां है सारे इतनी मेहनत की कागज उनको मिल नहीं रहे थे बड़े परेशान थे उस समय अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि वो कहा है जो मैंने भगवत गीता ट्रांसलेट करी तो अचानक इनकी पत्नी ने जो बोला इनके होश उड़ गए इनकी पत्नी ने कहा वो सारे तो मैंने कबाड़ी को बेच दिए बोलो क्यों बेचे बोलो उसके बदले में मैंने चाय खरीद ली अंग्रेजों ने बताया चाय पीनी चाहिए प्रभुपात को बहुत बुरा लगा अचानक प्रभुपात ने उनसे पूछ लिया टी और मी इनकी पत्नी ने बोल दिया टी उस दिन उन्होंने अपना घर छोड़ दिया सन्यास लेने की तैयारी करी वहां से जाकर के उन्होंने फिर से भगवत गीता लिखनी शुरू करी बाद में ये वृंदावन चले गए कई साल वृंदावन रहे भगवत गीता लिखी उसकी तैयारी करी ये पहले से जानते थे कि दुनिया का नंबर वन देश अमेरिका और अमेरिका का नंबर वन शहर न्यूयॉर्क तो मैं शुरुआत न्यूयॉर्क से ही करूंगा थोड़ा इमेजिन करिए सत्तर साल का किसी बूढ़े व्यक्ति का चित्र लेके आइए अपने मन में सत्तर साल की उम्र में बत्तीस दिन की जहाज की लंबी यात्रा जिसमें रस्ते में इनको दो बार हार्ट अटैक आ गया कुछ केवल साथ में सात डॉलर लेके कुछ किताबें लेकर निकल पड़े वहां कोई इनको जानता नहीं था ये जानते थे कि मैं अकेला हूं और मैं सब कुछ नहीं कर सकता मैं सब कुछ नहीं कर सकता इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता मैं सब कुछ नहीं कर सकता इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं कुछ करूंगा और कुछ कुछ कर करके कुछ कुछ कर करके मैं सब कुछ भी कर दूंगा और वो हिम्मत लेकर के निकल पड़े वहां पहुंचे टॉम्सकिन स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क के अंदर उन दिनों वियतनामीज और यूएस का वॉर चल रहा था जिसके कारण वहां बहुत हिप्पीज आ गए थे हिप्पीज वो हुआ करते थे जो सड़क पर लेट करके एलिसेट सेक्स करना नशा करना वहीं पर नंगे लेटे रहना दो दो चार चार छह छह महीने तक नहाना नहीं हिप्पीज ने एक्चुअली डिफाई कर दिया अमेरिका को अमेरिकन सरकार परेशान थी कि ये लोग अपना घर छोड़ चुके हैं पूरी तरह स्वतंत्र हो चुके हैं और कुछ भी कर रहे हैं इन्होंने सोचा क्यों ना इन्हीं के साथ शुरुआत किया जाए सबसे डिफिकल्ट मैन पावर को उन्होंने कल्टीमेट करने का कोशिश किया उनको डायरेक्शन दिया ताकि मैं कमिटमेंट ले सकूं धीरे धीरे उनके लिए कीर्तन करना शुरू कर दिया इनका रूल क्या था करेक्शन नहीं मेडिटेशन एक बार मेडिटेशन करा के इनको करेक्शन दूंगा बाद में पहले मेडिटेशन बाद में करेक्शन और वहां जो हिप्पी हुआ करते थे वो उनकी सुनते नहीं थे बेजती करते थे इनके ऊपर सिगरेट का धुआं फेंक देते थे इनको टॉयलेट की लंबी लाइन में पीछे धक्का मार के खड़ा कर देते थे इनका सामान चोरी कर लेते थे इनकी बेजती करते थे पर प्रभुपाद उनके लिए फिर भी भोजन बनाते थे उनको सुबह शाम भगवत गीता पर कथा सुनाया करते थे उनके साथ बैठ के कीर्तन करते थे उनको धीरे धीरे मजा आने लगा प्रभुपाद ने एक दिन उनसे पूछा तुम नशा क्यों करते हो तो बोले सर मेरे को ना आई वॉन्ट टू स्टे हाई मैं नशा क्यों करता हूं मुझको अच्छा लगता है आई वॉन्ट टू स्टे हाई तो प्रभुपाद ने कहा मैं तुमको ऐसा नशा दूंगा विच विल कीप यू हाई फॉर
अगर शिकार करना है तो गेंडे का शिकार करो प्रभुपाद ने सबसे कठिन मुद्दा उठाया और उसके बाद अमेरिका की सरकार भी प्रभुपाद को धन्यवाद करती थी कि तुमने ऐसे लोगों को नशा छुड़वा दिया वो सारे हिप्पी हैप्पी बन गए क्या कमाउन दोबारा सुनिए हिप्पीस को हैप्पी बना दिया इन्होंने कैसे हैप्पी बनाया उनको गुलाब जामुन बना बना के अपने हाथ से खिलाते थे उनको कथा सुनाते थे और धीरे धीरे उनका हृदय में परिवर्तन आया और वहीं से प्रभुपाद ने ये लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर थे प्रभुपाद मेरी बात सुनिए एम्पावर करते थे लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर इतना विश्वास डाला उनमें इतना ट्रस्ट डाला उनमें कि उनको बोला यहां से तुम मेरे सारे शिष्य बन चुके हो दस शिष्य उन्होंने बनाए धीरे धीरे करके यूएस के अंदर दो को उन्होंने भेजा यूरोप में दो को भेजा अफ्रीका फिर दो को ऑस्ट्रेलिया फिर दो को रशिया फिर दो को इंडिया ऐसा करते करते उन्होंने सब जगह लोगों को अलग अलग भेजा और बोला अब इस भगवत गीता को तुम लेके जाओ मैंने तुमको सिखाया अब तुम दूसरों को सिखाओ उन्नीस से उन्नीस तक लगभग ग्यारह बारह साल इन्होंने पूरी तरह अपने आप को झोंक दिया पैसे की कमी थी इनके पास सोचा पैसा नहीं है तो अगरबत्ती पूजा में काम आने वाली अगरबत्ती का बिजनेस इन्होंने अपने शिष्य को करना समझाया लगभग तीन सालों के अंदर एक मिलियन डॉलर का रेवेन्यू आना शुरू हो गया अगरबत्ती के बिजनेस से किताबें उन्होंने तेजी से लिखनी शुरू कर दी साढ़े पांच करोड़ किताबें इन्होंने इस दौरान पूरी दुनिया के अंदर बांटी किताबें बेच करके कुछ फंड रेस किया जिससे इन्होंने मंदिर बनाने का प्रयास किया अपने शिष्यों को समझाया उनको सिखाया वो किताबों को पच्चीस भाषाओं में पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसलेट किया उन दिनों क्या हुआ सब लोग अंग्रेज लोग पूरी दुनिया में इनको देख रहे थे ये कौन इंडियन संन्यासी आया है जिसने भगवत गीता कृष्ण अर्जुन जिसकी कोई जानकारी नहीं किसी को लेकिन गोरे काले हर धर्म के लोग सीखने लग गए ये रिलीजन से आगे लेकर के चले गए इन्होंने कहा रिलीजन नहीं मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं उसी दौरान एक रिपोर्टर इनके पास आया बोला स्वामी जी इंडिया हैज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग गॉड एवरी वीकेंड अ गॉड कम्स फ्रॉम इंडिया एंड सेल दैट आई विल मेक यू गॉड स्टार्ट फंडिंग मी कम ऑन तो स्वामी जी हैरान हो गए बोला स्वामी जी आई यू आल्सो गॉड क्या स्वामी जी तुम भी भगवान हो तो प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूं मैं भगवान का नौकर हूं तो वो हैरान हो गया पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया हिंदुस्तान से जो बोला मैं भगवान नहीं हूं भगवान का नौकर हूं तो प्रभुपाद ने बोला नहीं मुझसे गलती हो गई मैं भगवान का नौकर भी नहीं हूं मैं भगवान का नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूं सारे अमेरिका के अंदर अखबारों में छप गया कि पहली बारी कोई ऐसा इंडियन आया जो बताता है आई एम ट्राइंग टू बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड आई एम नॉट गॉड उन्हीं दिनों हेनरी फोर्ड के पोते एल्फ्रेड फोर्ड इनसे मिलने के लिए आए हेनरी फोर्ड का नाम बहुत हुआ करता था पृथ्वी के अंदर प्रभुपाद कम बोलते थे लिमिटेड बोलते थे जब एल्फ्रेड फोर्ड इनसे मिलने आए तो प्रभुपाद ने केवल उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ अब हेनरी फोर्ड जीवित नहीं थे बस केवल उनकी आंखों में आंख डाल के प्रश्न पूछा एल्फ्रेड फोर्ड उसी समय घबरा गए उनको समझ आ गया कि यह जीवन किसी के लिए नहीं है कोई नहीं बचने वाला यहां पे और उसी दिन उन्होंने प्रभुपाद को सरेंडर कर दिया और उनसे कहा मुझे भी भगवत गीता सिखाइए ये ऐसे संत सन्यासी है जिनके कारण आज पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों हजारों ऐसे मंदिर बने जहां भगवत गीता पढ़ाई जा रही है सिखाई जा रही है पाकिस्तान जहां कुछ भी हो रहा हो लेकिन आज भी इसकॉन के बारह मंदिर है पाकिस्तान में जहां रोज शाम को भगवत गीता पर कथा की जाती है ये बड़ा अनइमेजिनेबल था कि कुछ ही सालों के अंदर इन्होंने छह महाद्वीप छह कॉन्टिनेंट के अंदर एक मंदिर बना दिए यह तब किया जब वेंचर कैपिटल नहीं था कोई एंजल फंड नहीं था प्राइवेट इक्विटी नहीं था कोई आईपीओ नहीं निकाला कोई बैंक लोन नहीं है कंप्लीटली बूट स्ट्रैप सैलरी देने का पैसा नहीं है लाइफ टाइम वॉलंटियर इकट्ठे किए दस हजार उन दिनों इन्होंने अपने शिष्यों को लेटर पे लिख लिख के बात किया इमेजिन करिए कम्युनिकेशन बहुत स्लो था मैं सोचता हूं कई बार अगर प्रभुपाद आज होते ना तो भगवत गीता इंडिया की राष्ट्र पुस्तक नहीं होती पूरे विश्व के अंदर होती इतनी स्पीड थी प्रभुपाद की उस समय जब अपने शिष्यों से बात करते थे तो न्यूयॉर्क से साउथ अफ्रीका चिट्ठी भेजते थे वो चिट्ठी में प्रश्न पूछता था जवाब देते थे फिर चिट्ठी वापिस आती थी फिर उसका उत्तर देते थे इमेजिन करिए दस हजार ऐसे लेटर लिखे इन्होंने कितना समय की कमी रहा होगा इनके इतने सारे फिलोसफिकल इश्यूज मैनेजरियल इश्यूज पर्सनल इश्यूज प्रोफेशनल इश्यूज सब पे गाइड किया करते थे व्हाट्सएप नहीं था कम्युनिकेशन नहीं था वहां पे फ्लाइट तेज नहीं जाती थी बावजूद उसके इन्होंने 12 साल के अंदर 15 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया एक बात समझिए सेल्स इज नॉट अबाउट सेलिंग इट इज अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट इन एजुकेशन बिल्डिंग ट्रस्ट इन एजुकेशन विश्वास बढ़ाओ एजुकेट करो विश्वास बढ़ाओ एजुकेट करो दुनिया भर में इतना विश्वास बढ़ा दिया एजुकेशन बढ़ा दिया भगवत गीता के बारे में कि बीटल्स जो उस समय बहुत फेमस हुआ करता था बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने अपना 70 एकड़ का फार्म वॉटफोर्ट में लंडन के नजदीक इनको डोनेट कर दिया वो उनका शिष्य बन गया और अपने रॉक स्टार गानों के साथ साथ कीर्तन करने लग गया हरे कृष्णा उन्हीं दिनों प्रभुपाद जी साथ साथ इतनी किताबें लिखना चाहते थे जानते थे मैं बूढ़ा हो गया हूं सारी चीजें लिख के चला जाऊं ताकि लोग उसको आसानी से फॉलो कर सकें उन्होंने खुद से लिखना बंद
किताबें ट्रांसलेट कर करके रिकॉर्ड करते थे उसको जानते थे मैं लिखूंगा टाइप करूंगा टाइम लगेगा शिष्यों को बोलते थे तुम रिकॉर्डिंग को सुनो उसको टाइप करो उसी समय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते डिक्टाफोन के बाद माइक्रोफोन आया माइक्रोफोन पर करने लगे सुबह की साधना करते मंदिर में मंगल आरती करने के बाद जब करने के बाद जब बाहर वॉक करने निकलते एक घंटा वॉक करते शिष्य को साथ में लेते उस समय फिर से ट्रांसलेट करते शिष्य माइक पकड़ के चलते रहते ये मॉर्निंग वॉक पे फिर से ट्रांसलेट करते जानते थे इनके पास समय कम था प्रभुपाद ने अपने 12 साल के अंदर वो काम किया जो कि बिल्कुल अकल्पनीय है इसमें मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं इसको बोलते हैं ई एफ एलिफेंटाइन फोकस एडवांटेज एलिफेंटाइन फोकस एडवांटेज इसको बोलते हैं अव्यर्थ कालत्व संस्कृत का शब्द है अव्यर्थ कालत्व यानी कि इतना सा भी समय वेस्ट नहीं करना ऑब्सेसिव अटेंशन टू डिटेल और इसको क्या कहते हैं ओ ए डी ऑब्सेसिव अटेंशन टू डिटेल हाथी के बराबर हाथी शब्द इस्तेमाल किया गया एलिफेंटाइन फोकस क्योंकि इस लगना चाहिए आपको बहुत भयंकर फोकस है ये मेरा एक दोस्त है वो मुझे क्या कहता है कि यार विवेक मेरे को बारह साल लग गए एक फैक्ट्री को दो फैक्ट्री बनाने में बारह साल लगे एक फैक्ट्री को दो फैक्ट्री बनाने में जिसमें मैंने बहुत पैसा लगाया प्रभुपाद बिना पैसे के एक मंदिर को 108 मंदिर बना दिया बारह साल के अंदर ये किया कैसे बिना तनखा दिया मैं इतनी तनखा दे रहा हूं लोग काम नहीं कर रहे ये बिना तनखा के लोगों से इतना काम करा लेते हैं इसी को बोलते हैं कि वैकुंठ से जब व्यक्ति आता है और ऐसी लीडरशिप बिल्ड करता है ऐसी लीडरशिप वाला व्यक्ति इतना एंपावर कर देगा कि एक ऑर्डनरी आदमी से एक्स्ट्रा काम करा जाएगा जब जेब में पैसा हो तो स्पीड आ जाती है सुनिएगा ध्यान से जब जेब में पैसा हो तो स्पीड तो आई जाती है लेकिन प्रभुपाद की जेब में पैसा नहीं था ये थोड़ा सा अनइमेजिनेबल के स्टडी है कि लो कॉस्ट हाई स्पीड सुनिएगा ध्यान से बिना पैसा लगाए लो कॉस्ट पे हाई स्पीड कैसे बिल्ड करें इसका तरीका क्या है अर्जेंसी और पीपल स्किल प्रभुपाद अद्भुत व्यक्ति थे अर्जेंसी और पीपल स्किल शिष्य तंग करते थे शिष्य गलतियां करते थे प्रभुपाद टॉलरेट करते थे पीपल स्किल के साथ में शिष्य इनको बहुत दुखी करते थे प्रभुपाद टॉलरेट करते थे पीपल स्किल के साथ में स्पीड बनाए रखी पीपल स्किल के साथ में लोग दुखी भी नहीं होते थे स्ट्रेस भी नहीं होते थे क्योंकि प्रभुपाद प्रेम इतना देते थे उनका प्रेम एक समुद्र की तरह था श्री गुरु करुणा सिंधु ऐसा करुणा का सिंधु सागर थे ये इन्होंने एक बार जब ये अपने शिष्य को लेकर के रथ यात्रा ज्वाइन करने गए जगन्नाथपुरी के अंदर तो वहां पे मंदिर के अंदर अंग्रेजों को जाना मना है हिंदू मंदिर है वो कहते हैं अंग्रेज को लोगों को हम नहीं क्रिश्चियन को अंदर जाने देंगे प्रभुपाद ने बोला अगर तुम मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं जाने दोगे मैं जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया में ले जाऊंगा उसके बाद उन्होंने रथ यात्रा करनी शुरू करी और वहां से पूरी दुनिया में रथ यात्रा का प्रचलन चालू हो गया प्रभुपाद वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आज पूरी पृथ्वी पर रथ यात्रा और जगन्नाथ जी के दर्शन कराने शुरू किए यहाँ पे ये रुके नहीं इसके बाद उन्होंने सोशल और चैरिटेबल काम भी किए वर्ल्ड लार्जेस्ट वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है फूड फॉर लाइफ संडे फील्ड ये दुनिया भर के अंदर हजारों मंदिरों के अंदर रोज शाम को हजारों लोगों को फ्री में खाना बढ़ता है इंडिया में मिड डे मील की स्कीम को एक्वायर कर लिया उन्होंने सरकार की स्कीम को इस कौन ने क्या किया आज आपको जान के हैरानी होगी बुद्धि चक्रा जाएगी चौदह लाख गरीब बच्चों को रोज मिड डे मील का भोजन आज इस कौन अपने मंदिर से बना करके भेजता है कैन यू इमेजिन चौदह लाख बच्चों को कभी अपने आपको पॉपुलराइज नहीं किया कभी अपनी इन्होंने गाथा नहीं गाई कभी अपने आप को भगवान नहीं बताया कभी अपने आप को अपनी तारीफ नहीं करी अपनी सेवाओं को आगे रखा और बिना प्रमोशन के किसी को कभी प्रमोट नहीं किया जानते हैं अमेरिका के अंदर भी आप आपको तो मालूम है स्टीव जॉब्स का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो लेक्चर जहां पे उसने खुद ही माना था कि मैं रोज मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था एक खाना खाने के लिए एक बार का सात मील पैदल चल के हरे कृष्णा मूवमेंट पे फ्री का खाना खा के आया करता था आई वुड वॉक द 7 माइल्स अक्रॉस टाउन एवरी संडे नाइट टू गेट वन गुड मील अ वीक एट द हरि कृष्णा टेंपल वैसे एक बात बताऊं सुषमा स्वराज बोल बोल के थक गई थी कि भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कर दो श्रीमद भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए आज ये प्रभुपात के चलते न्यू जर्सी की सेटन सेटन हॉल यूनिवर्सिटी के अंदर भगवत गीता को कंपलसरी कर दिया हरे कृष्णा मूवमेंट से भगवत गीता को लेके कैम्ब्रिज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यूके के अंदर 2020 से वहां पे भी किताबें कंपलसरी कर दी कि भगवत गीता सिखानी चाहिए क्यों क्योंकि आपको वैल्यूज देंगी मोरालिटी देंगी कैरेक्टर देंगी एथिक्स देंगी प्रिंसिपल देंगे ताकि आप एक इंसान को मजबूत बना सको बहरहाल उनके पास समय कम था उन्नीस में जब वो शरीर छोड़ने वाले थे उनका वजन आधा हो चुका था इतने पतले इतने कमजोर हो चुके थे कि उनकी शरीर पर स्किन बची नहीं हड्डियां और नशे बची थी जब डॉक्टर भी मिलना आता था ना उसकी भी बुद्धि चक्रा जाती थी कि मैं कैसे दबाऊं कहीं ऐसे नसों से हड्डी में लुक चुपके दर्द ना होने लग जाए इनको शिष्य से लोग आसपास देखते थे डॉक्टर का मुंह कितना इंच खुला हुआ है ऐसा ऐसा डॉक्टर हैरान होता था इंच नापते थे ऐसा कि ये कैसा व्यक्ति कर रहे हैं ये इस समय कॉन्शियसनेस को बिल्ड करना पॉसिबल ही नहीं है प्रभुपाद के सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर चुके थे उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी लेकिन उस समय डेथ बेड पे क्षमा
जानते हैं ये प्रोपर ऐसे व्यक्ति ने जाने से पहले इन्होंने पूरा मैनेजमेंट मैन कॉम कॉर्पोरेट के अंदर ना मैन कॉम होता है मैन कॉम का मतलब क्या मैनेजमेंट कमिटी तो प्रोपर चाहते थे मैं इसको फैमिली रन बिजनेस की तरह ना चलाऊँ इसको इतना प्रोफेशनल कर दूँ जैसे बड़े कॉर्पोरेट होते हैं वो फैमिली की तरह नहीं चलते प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं उन्होंने एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई बारह लोगों की लीडरशिप तैयार करी बोला जो भी डिसीजन होगा जो भी पॉलिसी होगी ये बारह लोग मिल करके करेंगे ताकि कभी भी करप्शन ना लेकर के आए जब भी अकेले का खुद का बिजनेस होता है तभी करप्शन आता है कई ऐसे गुरु जी हैं जिनके बेटे भी अपने आप गुरु बन जाते हैं उनके बेटे भी अपने आप गुरु बन जाते हैं यहां पर केवल काबिल व्यक्ति को गुरु बनाया जाता है यहां पर गुरु को नहीं प्रमोट किया जाता है यहां भगवदगीता को प्रमोट किया जाता है एकड़ ऑफ एकड़ प्रॉपर्टी बना ली प्रभुपात ने लेकिन अपने बच्चों के नाम पर एक प्रॉपर्टी नहीं करके गए सब कुछ सोसाइटी के नाम पर कर दिया प्रभुपात कहते थे कि बिलीफ स्पिरिचुअल होगा और बिहेवियर प्रोफेशनल होगा सिस्टम सुनिए कमान बिलीफ स्पिरिचुअल होगा और बिहेवियर प्रोफेशनल होगा वो क्या कहते थे प्रिंसिपल ग्लोबल ग्लोबल है ग्लोबल ग्लोबल प्रिंसिपल पूरी दुनिया में एक जैसे होंगे लेकिन रिसोर्स लोकल होंगे अगर आपको पैसा चाहिए तो लोकल जगह से रेस करो लोकल जगह पे खर्च करो पैसा ना इस देश से उस देश जाएगा ना उस देश से इस देश आएगा प्रिंसिपल ग्लोबल होंगे और खर्चा रिसोर्स लोकल होंगे यही मैं आपको बताना चाहता हूं अगर इस प्रकार की लीडरशिप आप बिल्ड कर सके तो आपको जिंदगी के अंदर इसके लिए लीडरशिप क्वालिटी चाहिए और वही मैं सिखाता हूं अपने प्रोग्राम के अंदर इसको बोलते हैं लीडर जिससे आप सारे स्पिरिचुअल भी और बिजनेस भी सारे लेसन एक साल ले सकते हो रियल लीडरशिप वीडियो को डाउनलोड व्हाट्सएप पे करके पूरे देश में पहुंचाइए स्वामी विवेकानंद को जानते हैं शिला प्रभुपात को भी पहुंचाएंगे पूरी दुनिया के अंदर भारत रत्न मिलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को ये मेरी आपसे प्रार्थना है बहुत सीरियस हूं मैं आज मैं अपने दिल से बोल रहा हूं आज इनका जन्मदिन है आज सारे व्हाट्सएप ग्रुप में सारे फेसबुक ग्रुप में अपने यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को निकाल के अपलोड करिए पूरी दुनिया में पहुंचाइए प्रभुपात जी के बारे में पता चलना चाहिए और अगर आपको वीडियो कहीं से मिला चैनल सब्सक्राइब करके बेलाइकॉन हिट करिए ताकि ऐसे वीडियो आपसे मिलना हो सके मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हर बार वापस आने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद